uh, para bigyan po ngayon ng paalala. Tulad po niya panawagan ng ating buti alkalde na uh, nagkakaroon po tayo ng weekly cleanup drive. Tama po ba? Sana po ay eh, gawin po natin ito ng swaga para po madali po mawala ang mga ash po sa inyong mga nasakupay. So, advice lang din po, huwag pong walisin ng tuyo. Basahin po muna at saka natin gali sa sako or garbage bag at inagay po natin sa lugar kung saan po dumadaan ang trapo ng mga basura. Pwede po ba yun? Kasi po eh, dinigado po yung ash pong na pinigal ng mga kaan. So, especially sa mga kabataan at sa ating mga senior citizen. So, sa paalala pa din po. So, ang Nagpadala po kami sa inyo ng list para po ibigay niyo sa amin yung list of name of para kayo hindi siya kakabutahan. Ano sabi lang po? Ang mangyari lamang po, pakidala niyo po agad sa Barangay Buro, sa aking opisina. Pasabi niyo po agad, ang purpose po na si Don, by this first quarter po, ang nakakulo ng mga elected official. Officially, ang mga mga barangay ID na po natin ay PPC ID. So, kaya yun po yung purpose na pagkuha. So, yun parang ATM. Gano po yung magiging ID nyo. Official po. Ha? So, yun lamang po. Ah, yun yung aking paalala. Muli po, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalaan po tayo lahat ng buong mic pal. Thank you po. Thank you so much, MVP Director Romeo Bagay. Tayo rin po ay naririnig po sa Quadrangel at sa Labas po ng bulwagan ng Katipunan, ang bulwagang Villegas. So, sana po uh, kung ano po yung uh, mga uh, paalala na aming pong ibigay ay uh, sundin po natin mamaya kapag tayo po ay nakaakyat na po dito. Sa mga nasa Quadrangel po at bulwagang Villegas, kapag nagsimula na po ang distribution, huwag po muna tayong tumayo hanggat hindi po tayo i-inform hindi po nagbibigay ng queue ang ating mga staff para po maayos po tayo. Tuloy-tuloy at mabilis lang naman po ito. At ngayon po ay kapiling rin po natin, palakpakan po natin ang ating pong Vice President ng Liga ng Mga Barangay from District 1, Vice President Aga Simbulan. Kasama rin po natin from District 2, isa rin pong Director, Director Itoy Ejercito. Yan. At siyempre, in behalf of Liga ng Mga Barangay, ibibigay ko naman po sa inyo ang kanila pong presidente, ang inyong pong presidente, palakpakan po natin, Konsehala Doktora Lay Lacuna. Uh, magandang umaga po, mga kapatid ko sa barangay mula sa District 1. Katulad po ng sinabi ni Director Romeo Bagay, sana po ang paglilinis po ay magsimula sa ating kanya-kanyang uh, sakop na barangay. Yun po ang hinihingi sa atin ng ating mahal na mayor na siya po ay tulungan sa paglilinis. Uh, pangalawa po, uh, sa utos po ng ating mahal na mayor, eh, ang council po ng Maynila ay gumawa po ng resolusyon na isa ilalim ang Maynila sa state of calamity. At dahil po sa pagmamahal ng ating mayor sa ating mga barangayan, ay isinama niya po ang mga barangay na tayo po ay pwedeng kumuha sa ating calamity funds para magamit uh, pambili lang po ng face mask at saka gamot po sa respiratory diseases dahil ito po ang tatamaan uh, ng pagpagsak ng uh, ash hall dito sa ating Maynila. So pwede niyo pong gamitin ang inyong uh, calamity fund Uh, pangbili lang po ng face mask at mga gamot at uh, yung pwede po uh, nebulizer sa iba. Muli po, uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Konsihala Dr. Ray Lacuna. Ayan, sa so, ulitin ko lamang po, mamaya rin po pala kapag tapos na po ang ating speaker, pag magsisimula na po tayo sa distribution, gagawin po natin row by row. Row by row. Hindi po per barangay. Kung sakasakali po na nasa panglimang row ka at wala pong nakapila sa iyong assigned paymaster, hindi po kayo agad pwedeng pumunta. Kasi nga po, 
row by row. Okay po? At hintayin niyo po ang cue namin kapag kayo po ay patatayuin na para pumunta po sa inyong assigned paymaster. Okay lang po ba yun? Maraming salamat po. Yan. Sa so, muli po, sa mga uh, I heard po, uh, nandiyan na rin po at nagpaparehistro ang ating mga barangay official actually di register nagpapascreen kung sila ba ay nasa ating master list yung mga barangay officials po natin from District 2 dahil 10am po ang kanilang call time ngayon. Kayo po ay 9am. Diba? May mga event po ba kayo masa para sa kapistahan? Meron po O, pakishare lang po na mayroon tayong permit para mag-close ng kalye. No? At yan po ay pinaprocess 10 days before our event. Eh, bukas na. Ah, oh, wala? Walang event? O, oh, kinansin nyo lang po. <laughs> Kasi po, uh, baka po magkaroon ng problema, di ba po? Lalo-lalo na po yung dadaanan po ng prosesyon ng lakbayaw ng Saturday ng umaga. Kailangan po i-clear po natin ang lahat po ng klase ng obstruction mula po sa halaman, yung mga paso-paso, hanggang sa mga kuliglig at kung ano-ano pa pong obstruction dyan para po hindi rin tayo magkaroon ng problema. Hanapan po muna natin ng tamang paglalagyan. Okay? Wala po talaga kayong event. Marami pero kinansel na lang. Pero kung kayo pa mayroong covered court, Pwede po yun. Sa loob ng court, walang naaabalang kalye. Lalo na po yung mga uh, uh, secondary and main roads. Okay po? At sa mga punto pong ito, palampakan po natin, Yomen Francisco Isco Moreno de Magoso. Okay. Uh, allow 
gusto yung babalik natin yung ano lumang maayos na sistema. Alam naman natin pare-pareho ang ibig natin sabihin. At eh, awal na Diyos at least, eh, ang barangay official pwede na ulit tumawag sa basurero dahil may problema. Dahil what I've been hearing, a lot of barangay officials are complaining, hindi nila makontak yung tagahakot ng uh, basura. Unlike ang araw, nakakatawag sila talaga. So, having said that, uh, ang pinag-issue ko lang uh, sa inyo, uh, ang limang kamigat, uh, sana, sana tulungan nyo na ako. Kailangan, kailangan ko na tulungin nyo. Why it is true that we will not stop? No? We will not stop. I will continue what I have started. We will continue what we have started since July 1. The reason behind is hindi rin kaila sa atin na nangandugyot ang Maynila. Aminin man natin hindi. Masakit mang pakinggan. At one way or another, one way or another, siguro, uh, wala tayong nakitang pamahalang lungsod na nagsisigasin. Uh, kaya, misan, nababawasan din yung ating uh, gusto nyo ang tumulog, pero alam naman natin, limitado rin yung katayanan nyo at resources nyo, ikinipikbalik ka lang natin. Maraming sumirangin ng Manila, we can attend to it. We are one day at a time. But I want to go back to basic, which is yung madali. Yung simple, mas madaling gawin, mas madaling i-duplicate, madaling ipagaya, at pwede kusarin ng tao. Kaya kung hindi kalabisan, sana tulungan nyo ako na maglinis ng Maynila. Linis lang muna. Goli-goli muna. Scoba dito, scoba dito. Daspan dito, daspan doon. Let's just start with that simple action. You know why? Pakinan natin ha. O sige, dinakita natin madumi. Okay lang. Ikilipit balikat natin. Okay lang. But the, the thing is, maalis ba yung dumi na yun? Aalis pa siya? May paa pa siya? Wala. Mananatili yun doon. So at the end of the day, andyan lang yan sa komunidad natin. Yung mga construction, yung mga basura, yung mga hindi kanais-nais ng mga gawain. So the best thing to do, is to act on the matter. Kaya, gusto ko sana kayo matanong eh. Gusto ba talaga natin ng pagbabago? Yes. Uy. Yes. Talaga? Are, are you craving for change? Yes. I, I am. I am. I am. With all honest, gutom na gutom na ako sa pagbabago. Eh para sa anyo pagbabago, lagay natin ngayon sa tamang perspective. Yung bang pagbabagong gusto ko? Itong mga tanong natin sa ating sarili. Ito bang pagbabagong gusto ko ay para sa kapakinabangan ko? If you're going to ask me, the changes that we're going to introduce, maaaring hindi natin pakinabangan. Tayo, tayo ngayon, bilang magulang, bilang leader, maaaring natin maramdaman ng kaunti at hindi natin maramdaman agad yung buong, buong epekto. 
Eh kung ganun, Mayor, eh bakit pa ako sasama dyan sa pagbabagong gusto mo? Hindi ko naman pala mararamdaman ng bumbo. Hindi ko naman pala mapapakinabangan. Agad. Eh tama din naman yun. It's a fair question to yourselves. But, sino sa inyo may anak? Tasang naman. May apo. Lahat tayo may mahal sa buhay. Tama? Now, having said that, whatever, wherever we are now, saan man tayo ngayon, ano man ang kalalagayan ngayon ng ating pamayanan, ay tanging epekto lamang ng mga bagay na nagdaan. Tama ba? Now, so, kanina tinanong, gusto nyo ng pagbabago? Then, ang pinakamabisa, kung gusto natin ng pagbabago, ha, eh, huwag natin gawin yung ginawa ng nagdaan. Panahon. Gumawa tayo ng kakaiba ngayon para may kakaibang resulta. Eh, mayor, eh, asan nga yung para sa amin? Eh, kaya ako nga gusto ng pagbabago, mayor, dahil para sa amin eh. Opo, maganda naman yun. What you call the self-interest. But also, remember, hindi madali ang pagbabago. Lalo na ang bagay na nakasanayan na. Hindi madali tanggalin yun at baguhin yung nakasanayan. Eh para saan ho nga ba yung pagbabago? Ngayon. O, tinanong ko kayo, meron kayong anak. Meron kayong apo. Ngayon nabigyan tayo ng pagkakataon. Nabigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. Nabigyan tayo ng pagkakataon ng tao na makapaglingkod sa kapwa. Ito yung panahon na kung saan sasama tayo sa pagbabago, sama-sama ang pagkilos, tungo sa isang layunin para sa kapakinabangan ng ating mga saling lahi. Because if you want change, don't expect pagdating ng araw, itong mga anak natin may makikitang maayos na tundo. Bakit? Eh, wala naman tayong ginawang pagbabago ngayon. So, kung naniniwala kayo na nadugyot tayo sa lungsod, hindi lang sa tundo, sa buong Maynila, then, ganun ulit ang mangyayari sa atin sa darating na panamon. Kaya, minsan sa buhay, Totoong may gobyerno at totoong may mahalal. Yung mga mahalal na yan, they come and go. We come and go. Sa ayaw at sa gusto natin. May takdang oras. Magiging PMAR tayo. Pahinga muna anak. Yun ang mangyayari sa atin, sa ayaw at sa gusto natin. So, kaya kailangan Uh, yung pagkakataong binigay sa atin ay huwag na natin sayangin. So, hinihikayat ko kayo mamaya pag-uwi ninyo sa inyong kanikanayang bahay, magmuni-muni kayo. Once and for all, tumingin kayo sa salamin. Kausapin ninyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang naging bahagi ko sa pagbabagong gusto ko. Sapagkat ang mamamayan ay mananatili. Tayo mawawala sa posisyon. Kaya po, sana huwag yung sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos na maging bahagi ng kasaysayan, maging bahagi ng pagbabago na kapakinabangan ng susunod na Generation. Hindi madali magbago. May kasabihan sa English, uh, ano sabi? You cannot teach old dogs new tricks. Sabi nga. But, it's better to try. At ang maganda dito, pinasimple ko lang. Paano yun? Ala, linis-linis lang. Doon na tayo magsimula. Yung, yung simple yung simple lang. Simplein muna natin. Mag-umpisa. If we cannot address simple things, 
what more other challenges. Ano pa ang ibang bagay na mabibigat katulad ng kinaharap ng ating bansa. Ilang araw pa lang nakararaan at hindi pa wala pang katiyakan. Napapanatag na ba ang taal? Wala. So that's why we have to be ready and proper. So mga kasamaan kong lingkod bayan, umaasa ako sa inyo. Tutulungan nyo ba ako? Yes. Kaya ba natin? Yes. Tingin ko naman. O oh. oh, ngayon, kung hindi pa rin, oh, ito naman, paalala ko lang ha. Kung may ilang pa rin, hindi nakamove on. Pag-move na kayo. Ano ba gagawa? Plan. Ang kulay ng politika napakarami. Totoo yun. May asul, may kahel, may dilaw, may pula, may puti. Ang daming kulay ng politika. Pero tandaan ninyo, yung kulay na yan, ha, nasa isipan lang yan. Ang tatandaan natin lagi, iisa lang ang kulay natin. Kulay kayumanggi. Yan ang lagi natin isadiwat, isadamdamin na ang kulay natin kayo manggi. Pilipino tayo. Manilenyo tayo. At the end of the day, there is time for everything. There is time to stop. Ang pangungusap ay natatapos sa tuldok. Ang buhay natatapos din. Kaya dapat ang politika may oras. Mas mahaba ang oras na nakalaan for each and every one of you. If I may, remember the day. Huh? Remember the day. Alalahanin nyo yung unang araw. Unang araw na inisip ninyong sumali sa public service. Remind yourself of that moment in your life when you're about to decide and build up that application, what we call COC. Remember that. Be because that is your moment. Because when you try to apply, when you try to build up those boxes in that form, your intention is to serve Gusto kong ipaalala sa inyo yun. Dahil alam ko yun ang intention nyo. Yung unang oras na yun. Yung unang araw na yun. Sasama nga ako dito. Bakit? Gusto ko ng pagbabago. Gusto ko makatulong. Gusto ko maging bahagi ng pamahalang. Ayoko na magkiyakyaw-kyaw. Dito ko. Sasama ako sa sistema. At sa sistema, doon ako magsisimula, mag-introduce ng mga bagay na gusto kong gawin na makatutulong sa kapwa ko. Di ba yun ang damdamin ninyo? Yun, gusto kong irimang, ibalik ninyo ang inyong ala-ala. Kasi pagkayari, pagkapanalo, at ngayong nag-uusap tayo, in between, napahiran na tayo ng mga ulap sa ating isipan at sa ating mata. Kaya nangalabo, minsan ang ating paningin, Nangalabo, misan ang ating pag-iisip dahil napuno ng ulap, ng kaguluhan, hindi pagkakaunawan, damdamin sa damdamin, nang ibabaw ng personal away. Pagka nakikita mo yung katabi mo, ito na naman to, kasama ko na naman doon sa susunan. No? Yes, 
nakonsumi tayo. Pero pagkatatanda natin, ang paggobyerno, ang pamamahala, kasama ang konsumisyon. Because, no, taas ang kamay dito ng maunawaan ang lahat ng kanyang nasasakupan. See? Bakit? Eh, kapitbahay mo nga, may may. May masabi lang. Oh, meron ka nga kakilala. O, oh, ito, totoo naman. Real talk naman tayo. Di ba gumagawa ka na mabuti? Di ba ang ganda ng intensyon mo? Yes. Oh, yung tinalo mo hanggang ngayon, hindi pa nakamugon sa iyo eh. Ta? Because, you cannot understand kung yung asawa mo nga, hindi mo basta basta maintindihan. Tagal-tagal nyo na nagsasama, gabi-gabi, kayo magkatabi. Kapit-bahay mo pa kaya. See? That's why nobody can understand the entire population. So, kaya kailangan, ibalik mo yung damdamin mo. Eh ano nga ba ang intention ko? Ba't ako sumali dito? Kailangan mo ibalik yun. Dahil yun ang bubuhay sa'yo. Kasi yun ang magbibigay ng tapao. Sa mga, alam niyo ba yung tapao? Namin nangangarera dito. Ba? <laughs> Di ba? It gives you focus. Focus on your intention. Focus on your reasons. Why? Why am I involved? Why did I join? So, kaya kahit na nasabihin ng wakali mo, oh, ng mga meron. Yeah? Yung meron, mas magaling yan sa nakaupo eh. Tama? Marami kayo, mas magaling sa inyo, di ba? Oh, pero mas magaling kayo. Bakit? Sino nagsabi? Kapitbahay niyo. Sino sa kapitbahay niyo? Nakararami sa kapitbahay niyo. Pero bakit? Ba't nakakarami? Eh, nanalo kayo eh. Tama? O, oh, yan. Kaya, yeah. misan para ma... Para mabura sa isipan natin ng kulay ng politika, kailangan ibalik natin ang damdamin natin. The reason behind why we join public service. With that, ay tingin ko, kahit na anong name yan, ako Diyos ko, hindi lahat ng asong kumakahol binabato. Nanya yan, ha? Oh, yan nila sila. Oh, puro hugot sa buhay. Ayan. Excess bodies. You know, excess bodies concept? Put so much bodies in your shoulder. Tingnan natin kung makapaglakad ka ng mabilis, umayos. Hindi. Basta tandaan nila, sabihin nyo na lang, kayo mga lang, magantay ka ng eleksyon. Because this is democracy. Democracy, in democracy, everybody is entitled to their opinion. Your opinion is as good as mine. Pareho lang tayo ng value ng opinion. Tama? But for the meantime, I am the chairman. For the meantime, I am makagawad. I will do and perform and excel from my mandate. Yung mandato ng tao. Eh, pagkayari, o renewal na ng kontra. Tama? Alala na ulit. Oh. Eh, remember, in democracy, 50% plus 1 lang ha. 50% plus 1. Tama ba yung mathematics teacher ko? 51% is greater than 49. Tama ba? Ganun lang. Para huwag tayo maliligo because I need I need each and every one of you. I want to heal Manila. I really wanted to heal. But I cannot do it alone. I need everybody's cooperation. Inihikayat ko kayo na Sige nga, subukan nga natin itong uhugi na batang to. Tingnan natin kung talagang nga ito ba'y seryoso ba talaga ito? Eh, so far, mukha naman akong seryoso, no? Anim na buwan na akong hindi pa tumitigil, ano? Anim na buwan at uh, labing anim na araw. Napahinga na ba ako? 
May nabago na ba? Na mga sinimulan ko? Wala. Kung ano yung sinimulan ko hanggang ngayon? Why? Consistency. Persistency. Because I know for a fact, one way or another, kikinang din ang Maynila. Parang sapatos ni Sunyan. Lagyan mo ng biton. Titi ba yun? We need to strengthen the future of our, our children. We have to build foundation. A very good foundation. So that the next generation will build about the ground because we have built a very good foundation underneath. Yun. Yun ang direction. Kaya sa inyong lahat, no, pasensya na kayo, eh, medyo makararamdam ng iba. Ang iba. Ng discomfort. But this type of discomfort has no uh, bad intention. No. Gusto ko lang makaramdam ng ang utaw. Ah, may ginagawa. Ay, seryoso to, it's... Ay, disidido to, it's... Talaga palang nanggigigil. Talaga palang inisip. Talaga palang pinaghandaan. Talaga palang maayos at mabuti yung intention, then if you feel that way, then you join. You join. Remember. Sino ang gusto lumipat ng siyudad? Lumipat ng bayan outside of Manila. So, you intend to stay. Sino ang gusto manatili sa Manila? Exactly. Yung pala tayo. O, ito naman ha. Hindi naman bilang uh, opisyal. Ang tanong na yun ay bilang mamamayan. Sinong gustong umalis sa Maynila? Wala. Tama? Sinong gustong manatili sa Maynila? Tayo na. Abay, maganda pala ang intensyon natin manatili habang buhay hanggat magpantay ang pa natin dito sa lungsod ng Maynila. Tama? Then we should do something about the city. We should take care of our city. Dito pala natin gustong uh, pumikit ang ating mga mata. Pati na rin ang ating mga salinlay. Then, we should start doing something better. Kasi kung hindi, eh, ah, muna pa rin. So, good morning. Good morning. Will you help me? Yes. Please? Yes. Pero, in return, kung ako'y tutulungan ninyo, halimbawa lang, ha, uh, pinagpapauna ko na yung pasalamat. Thank you in advance. But in return, in return, kung ako'y tutulungan ninyo, sa layunin natin maging malinis, maaliwalas, panatag ang Maynila. In return, hayaan niyo mga kababayan, magbubuti ako sa trabaho. Yan naman ang uh, supli ko sa'yo. Okay? Remember ha, anong kulay tayo? Thank you very much, hindi kinagkamali na sa'yo. <laughs> Thank you, basta, big blue! <laughs> Walang nga, pinalitan mo lang pala ako ulay, isko. Uh, oh, tingnan ninyo, uh, even to the point that maraming pagpaparaya akong uh, ginagawa. Okay lang. Because healing, one situation, has to be, you must have a pure intention. Beta-beta na. Yung mga hugot. Yung hugot ko. Ay, huwag kayong magkamali. Yung iba sa inyo, marami sa akin atraso eh. <laughs> sa ayaw sa gusto nyo, alam ko naman eh. 
Ba't wala kayo narinig sa akin? Hindi ko alam kung hindi nyo pa naiintindi yan. Nakakaanib na buwan na kayo. In fact, it's the other way around. I'm bringing back your dignity as barangay official. Oh, na lumalabas sa mga budget nyo, hindi nyo naman ako nakita. Hindi yung paghintayin ko kayo limang oras para pirmahan lang ang budget. Hindi mo malaman kung may... Pati nga supplemental nyo, nagkagulatan pa kayo, nagparilis pa ako. Na hindi nyo naman hiningi. I will give what is due to you. You will not ask for it. You will not. I will not allow you to expose yourself. Lagi nyo siya sa akin na nanay ko. Hindi ko kayo gagawing timawa. Halal kayo ng bayan. Babalik ko sa inyo yung likwidad ninyo. Yung tangos ng ilong ninyo. Bilang halal ng bayan. Nakapag dumadaan ka sa eskinita, binabati ka. Ay, kagawad. Ay, chairman. Kasi halal kayo ng bayan. We'll prove ourselves through our actions, not through our words. And it will continue to happen, one way or another. Ha? Ayan naman eh, medyo, yun yung isang sistema ang nakita ko nung araw na naawa ko sa mga, alam niyo ba mga kagawad? Kasa ka may mga kagawad ito. Ako, hindi nyo nadanasan ito. Itanong nyo ito sa mga chairman ninyo. Ah, maawa kayo sa mga chairman ninyo with all honesty. Setting aside your indifferences, ha? Ito, impasig lang. Setting aside your indifferences. Sabi nyo muna yung mga hindi nyo pagkakano. Real talk lang dito. Alam nyo yung mga chairman nyo dito? Pipila yun dito. Maghihintay limang oras, manonood ng video. Pinapanood na nila araw-araw. Kabisado na nga nila eh. Just to wait, wait, and wait, and wait for their, your budget to be signed. What? Really? Eh, sa'yo yun eh. Nakalaan yun para sa barangay ninyo. See? Si? Pipil niya yan. At wala kayo makikita ang kula. O ngayon, kung ikaw eh medyo nagre-recover pa sa niyang ha? ha? Tamang hinahala ka pa. <laughs> eh, problema mo na yan. I told you so many times, marami kang marinig na chismis, marami kang marinig na kwentuhan. Urut, naku, ito pa isa. Urutan. Inuurut. Eh, ikaw kasi kahil ka eh. eh. Ikaw kasi blue ka eh. Ikaw Don't, don't, don't entertain. You talk to me. Go here. Limasin ko ang utaw dito. Nakikita nyo naman sa Facebook, di ba? Ordinary yung tao, kinakausap ng alkalde. Nakaka, di ba tinatero mo, nakapasok na kayo dito. May di ba may nagsabi nga rito, ako, si Tenta Anyos na, sa Maynila. Ni, hindi nakapasok. Why? Because this is bulwagang bayan. It's for everybody. So, yun lang ha. Kaya, paulit-ulit, let's move on, let's do our job. I'm begging you, asking your help, help me make Manila vibrant tayo. Yun talaga eh. Puta pare, di ba? Nakakita mo naman sa Tagumpay, di ba? Sa Sandigo. Ilang bito ka na nakita natin nung bata tayo. Di ba? Nakita natin yung gulo eh. Kasi kagawad, kilala nila ako, may HS pa lang ako sa kanan. Kasi marami lang dito, siyempre hindi naman ako taga Bangkusal, hindi naman ako taga Herbosa. Pero pag dito kayo sa Daco Moriones, pag itingan niyo, pagtanong niyo na lang ako. Ang Hawaii Trip people, fairly. Sila, nakita nila ako talaga. Simula nung meron pa akong kadugyuta. Yung bakas ng nakaraan. Yeah. Isinga mo yan. Sinina ko na nga eh. Those are the days. I know. I will never forget where I came from. That teaches me a very good lesson in life in a way that God gave me those challenges. Yun pala, magagamit ko ngayon. So, muli, magandang umaga. I hope you will be okay. I want you to go back to your uh, respective barangays. And uh, expect something that... Uh, uh, 
Hoy, last. Pwede na kayo magano, naka-state of calamity tayo. So yung calamity punch yun, pwede nyo magamit. Meron lang ako pakisuyo, may pakisuyo lang ako. Don't buy food items. Ha? Madali naman yung food. Pag kailangan nyo yung chicha, DSWD, meron dito. Buy something that will help prevent sickness for our constituency. Para pag bumili tayo lahat, uniform. Kanya-kanya kayong bili. Pero within the range of uh, addressing a particular situation. Yun lang naman ang ano ko. Plus, the city will provide something. Uh, we're taking orders lang para may padala sa, sa ating mga uh, kababayan. So, magandang umaga. Maraming salamat si President Duterte. Kung hindi kalabisan sa inyo, mamaya, alam ko marami sa inyo magpo-post. Pasalamatan nyo din si Pangulo na alala niya tayo. Ha? Pasalamatan nyo rin siya. So, magandang umaga at nawa, maging malusog kayo at matagumpay ang year etneb etneb. Uh, ang araw ko siya. Uh, year 2020. So, I wish you all the best, good health, at may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Sana. Sana talaga. Kaawaan tayo ng Diyos. Na maging matagumpay ang year 2020 sa layunin nating lahat na makabangon at umusad muli ang Maynila at ang ating mga kababayan. Magandang umaga. Pagpalain mo nga kayo na po ang magapal. Manila! God first. Thank you. Sorry, nandito pala si Director Romy Magay, si uh, President uh, Ley Lacuna ng Liga at mga ating mga board member sa Liga. So, nakalimutan ko lang, nadala ko ng ating damdamin. Andiyan na ang ating mga opisyal. Ha? Thank you very much. Ingat kayo. Maraming maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin, Mayor Francisco Isco Moreno Domagoso. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, wala mo na po tayo yun. Oh. 